pun mereka orang Cina ya, orang India pun. Tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Seti itu dikukuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan bergabung dengan channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, dimurahkan rezekinya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh channel The Wanderer, teman-teman. Dalam video ini, Dr. Singapura menyebutkan bahwa bahasa Indonesia berhasil diterapkan di Indonesia. Dia memberi contoh kaum India dan Cina yang ada di Indonesia sana pandai berbahasa Indonesia. Beda dengan Singapura dan Malaysia. Dia anggap Bahasa Melayu yang ada di Singapura dianggap mengalami penurunan dan kemunduran. Banyak yang gunakan bahasa Inggris di sana, teman-teman. Untuk mengetahuinya, untuk lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama kita dengarkan, kita simak ulasannya dalam video ini sampai habis. Oke, yuk. Hello Wanderers, kita kembali dengan topik bahasa Melayu di Singapura yang kini diambang kepunahan. Keadaan bahasa Melayu di sana memprihatinkan. Banyak dari komunitas Melayu yang beralih ke bahasa Inggris. Bahkan anak-anak Melayu kesulitan berkomunikasi formal dengan bahasa Melayu. Dan seringkali hanya menggunakan versi yang sehari-hari. Dan di sini saya akan menunjukkan kalian sebuah video yang menarik yang mengupas masalah ini. Mari kita tonton bersama. Okay. Um, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Melayu ya, uh, Masyarakat Melayu misalnya peningkatannya uh, Yang berbual dalam bahasa Inggeris juga meningkat ya, Dan yang bercakap Melayu saja menurun ya, mm -hmm. Dan yang bersifat dua bahasa meningkat right? Jadi ini satu tren Tren yang semakin menjadi uh, reality Rata-rata ya. Peningkatan pada semua usia Kalau dulu kita mengatakan yang budak-budak kecil akan cakap bahasa Inggeris eh? Atau budak-budak remaja eh? Banyak menggunakan bahasa Inggeris Sekarang realitinya tidak eh? Hampir keseluruhan hmm. dari Daripada usia 5 tahun hinggalah 55 akan menggunakan bahasa Inggeris nah, Jadi ini ini satu situasi yang kita nak fikirkan baik-baik Kerana tinjauan seperti ini Memberikan gambaran yang agak jelas eh? Tentang keadaan uh, masyarakat misalnya Baik eh? Jadi setiap tahun lebih kurang 1,300 uh, 96 pasangan adalah yang kawin campur. Okey, maknanya di luar bangsanya. Okey, jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Uh, maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu hmm. atau bahasa Inggeris mata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga itu hmm. akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga. ya. Jadi bila kita kaji bahasa ini, ya, kita juga kaji tentang ya. kahwin. Ya. Saya tak langsung. <laughs> Kalau kita lihat kahwin campur kekal pada 22% setakat ini stabil okay, hmm. atau mungkin akan meningkat mungkin ya kerana lebih banyak orang asing yang akan masuk ke kota Singa. Datuk ini menggunakan bahasa Inggeris. Kalau kita tengok statistik tadi dia meningkat 200%. Dan dari segi pendidikan juga kita lihat kenaikan orang yang menggunakan bahasa Inggeris daripada pendidikan yang yang rendah misalnya juga meningkat 200%. Okey. Ah, saya sengaja tunjukkan ini untuk menunjukkan tentang trend yang sedemikian. Okey, jadi ini adalah apa yang didapati dari segi statistik. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggir, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? <laughs> Susah juga nak jawab ni ya. Eh? Yeah? Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Hmm. Tak adalah. <laughs> Itu sebab kita menghadapi maut tanpa budaya kita, tanpa etnisiti kita yeah. menghadapi maut. Maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud. Tak akan ada apa-apa lagi. 
kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih lebih besar, lebih kuat. Ya. Dan kita akan hilanglah segala-galanya seperti penghulu tadi. Karena yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa kerana saya saya uh, sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ya. Ah ini menarik eh kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa, ya. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Eh? Jadi saya tanya kemudian dah habis semua saya tanya mereka uh, di rumah cakap bahasa apa. Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Ya, yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu, yang Singapura a uh, okey, dengan nenek cakap Melayu. Right? Dengan mak bapak cakap Inggeris, dengan adik-beradik cakap Inggeris. Kan? Okey. Rata-rata semuanya dalam 20 tu tak silap saya ada menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah eh, bagi bagi pelajar Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, ya, ada kata lari cuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Jadi seperti itulah tantangan yang dihadapi di Singapura juga terlihat di Malaysia. Seorang profesor di Malaysia pernah menyatakan bahwa anak-anak Melayu di sana kesulitan dengan bahasa Melayu formal. Meskipun itu adalah bahasa asli mereka yang biasa digunakan di rumah. Di Indonesia sebaliknya, banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua setelah bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. Ya ini mereka takut nak gunakan bahasa itu. Ya, yeah, takut salah cakap, malu nak cakap. Ha, sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Ha, jadi saya pernah buat satu eksperimen tu yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Ha, jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah yang eh, kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya bertutur dalam bahasa uh, Ibonda misalnya. Ada tu, Dr. BC. <laughs> saya kalau dalam kelas, kelas saya saya mengajar sastra uh, di NUS itu tiga dalam pengantar ini bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal ya, anak didik saya itu diam, tengok saja. Uh, tak 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 berketik langsung. Tapi kalau diajak ke kantin, ya minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia dua persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam, yang di kantin kok. Oh. Tapi bahasanya apa? Bahasa itu bahasa apa ya? Bahasa gaulan ya, bahasa gaulan. Ya. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau biar saya fikir pula takkan pula saya masuk dalam kelas nak ngajar bahasa gaulan ya. Dan saya tidak mampu melakukan bahasa gaulan. Ya. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya, apa dialoksia ya, dialoksia dalam linguistik perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan. Ya. Karena kalau Inggeris tak dialoksanya tidak 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 ada sama apa yang ditulis apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni. Tetapi tidak ya, pada bahasa Indonesia. Ya, sama yang di, di, dibicara dalam kelas sama juga ya di luar kelas. Betul sekali. Itu itu hmm. satu persoalan yang sangat penting. Karena di Indonesia sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada tiga komponen dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Kan? Dan satu lagi kalau kita lihat Indonesia. Uh, Ethnicity mereka kuat ya yeah, kuat sekali mereka mereka keseluruhan bukan hanya bahasa itu tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam apa uh, uh, suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri dan yang menarik juga kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun ah itu satu lagi yang menarik jadi situ letaknya di mana 
uh, kemampuan berbahasa mereka itu walaupun mereka orang Cina kan orang India pun tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. mungkin juga ya kerana dia dianggap sebagai bahasa kedua maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang dengan kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu atuk dah cakap Melayu dengan andaian ah, tak apalah masuk dalam kelas cikgu aku pun sama apa ya? nah, jadi ambil sambal lewa akhirnya tak menjadi di rumah pun tak jadi di sekolah pun tak jadi nah sobat maju seperti itulah kondisi bahasa Melayu itulah tadi teman-teman keadaan bahasa yang ada di Singapura teman-teman kebanyakan di sana kawin campur bahwa orang luar berkawin di Singapura jadi dia lebih mengutamakan berbahasa Inggris jadi anak-anak dia ikut berbahasa Inggris sehingga bahasa Melayu diketepikan atau kurang diminati teman-teman beda dengan di Indonesia di Indonesia diharuskan menggunakan bahasa Indonesia dan sekolah yang ada di Indonesia mewajibkan berbahasa Indonesia Nah semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.